Also das ist die neue Sonder 9FX, neues Pixel Wash Light. Man denkt im ersten Moment, ja, normales Washlight, so wie es eben auch schon bisher überall gesehen hat, 37 LEDs. Aber was eben das Neue dran ist, ist eben dieser sogenannte Liquid Layer, der auch komplett pixel mapbar ist. Das heißt, wir haben die Möglichkeiten hier drin, wirklich diesen kompletten Layer als eine ja, Videoebene komplett anzusteuern. Um das Leben einfach zu machen, haben wir natürlich erstmal die ganze Möglichkeit geschaffen, die Lampe auch erst ganz normal vom Pult aus zu steuern. Das heißt, wenn man die vom Pult aus steuert, habe ich 56 Kanäle in dem größten Modus, den ich brauche. Da habe ich noch keine Single-Pixel-Ansteuerung, aber ich habe trotzdem die Möglichkeiten, diesen Liquid-Layer komplett anzusteuern, so wie ich es brauche. Ich kann diese, diese Waben drumherum so ansteuern, dass immer die LED, die selber hier drin sitzt, im Endeffekt den Bereich drumherum mitsteuert. Da kann ich auch schon mal sehr kreative Sachen machen. Das ist ein bisschen mehr wie so ein, ja, ein Glow, der auf der Linse dann da eben entsprechend noch passiert. Ein bisschen ist es quasi integriert, wie wenn ein kleiner eigener Medienserver quasi drin wäre. Ich kann dann auch eigene Files hochladen. Es geht dann einfach über einen FTP-Server, das heißt über Netzwerk anschließen, kann eigene Files hochladen. Es ist aber auch schon eine große Anzahl an Bibliotheken vorhanden. Es gibt einen Kanal, wo ich die Makros ansteuere, die Files mehr auswählen kann, wo ich dann die Farbe festlegen kann, wo ich eine Hintergrundfarbe dazu noch festlegen kann. Und somit habe ich mit zwei, drei, vier Steuerkanälen eben mir schon die Möglichkeit gegeben, wirklich sehr komplexe Effekte zu schaffen. Das Level der Komplexität steigt von Schritt zu Schritt, aber alles auf diesem normalen Modus im, im Pult eben drin, wo ich einfach über einen Kontrollkanal die unterschiedlichsten Funktionen abrufen kann. Und irgendwann kommt es natürlich dann auch zu der Möglichkeit, wo ich dann halt eben gerne wirklich hier jede von diesen 600 LEDs, die hier oben drin sind, eben auch einzeln ansteuern möchte. Und darüber kann ich dann eben über Artnet und Streaming ACN in einer nächsten Softwareversion dann auch über ähm, Klingnet eben die ganze Geschichte auch drüber ansteuern. Das heißt, dann nehme ich einfach einen Netzwerkanschluss, gehe von meinem Medienserver dann auf, ähm, auf das Pult, habe parallel dazu, wenn ich möchte, auch noch meinen DMX-Eingang am Laufen und habe dann einen Crossfade-Kanal, wo ich zwischen der Pixel-Ansteuerung die vom Medienserver kommt und den internen Effekten, die ich vom Pult eben mache, hin und her faden kann. Pan und Tilt und so weiter bleibt natürlich dann alles während der Zeit auf dem Pult. Aber ich kann einfach eben mittels einem Kanal zwischen dem Medienserver-Input, wo ich mein Pixel-Mapping mache, wo ich dann komplett ja Videocontent auch in Zusammenhang mit einer LED-Wand oder wie auch immer mit steuern kann, eben ganz einfach hin und her faden. Wenn man da wirklich jedes Pixel hier einzeln ansteuert, so wie man es jetzt auch hier gerade sieht, bin ich hier bei Knapp dreieinhalb Universes. Klar, man kann sich ausrechnen, 600 Pixel mal äh, drei Kanäle, da weiß man, wo man hinkommt. So habe ich aber eine, eine einfache Möglichkeit, eben das sehr für den User freundlich zu machen. Und wir sind auch gerade dabei, mit den ganzen Medienserverherstellern natürlich dieses Fixture vordefiniert zu geben, damit man da nicht sich jedes Pixelchen nicht erst einzeln setzen muss, sondern einfach dieses Fixture als Gerät einmal reinpatchen kann und äh, die Startadresse vergeben und dann geht es eben los.